வணக்கம் இது ஆர்த்தி கஃபே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கொத்தமல்லி கார சப்பாத்தி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அது செய்ய தேவையான பொருட்கள் கோதுமை மாவு தேவையான அளவு ஒரு பங்கு கோதுமை மாவு எடுத்திங்கன்னா எதில் அளக்குறீங்களோ அதில் அரை பங்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பங்கு கோதுமை மாவு அரை பங்கு தண்ணி தேவையான அளவு மாவு பசையறதுக்கு உப்பு கொஞ்சம் நெய் கொஞ்சம் ரீஃபைண்ட் ஆயில் அந்த கொத்தமல்லி கார சப்பாத்தி அதுக்கு தேவையானது அந்த கொத்தமல்லி ஒரு ஒரு கைப்பிடி நல்லா நீங்கள் வந்து அந்த தழையை ஆஞ்சு போட்டால் அது வந்து ஒரு கைப்பிடி இருக்கணும் அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு ஒரு பச்சை மிளகா இஞ்சி இந்த அளவுக்கு இஞ்சி அந்த கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா பூண்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எடுத்துருக்கிற தண்ணியை பாதி பங்கை வந்து கொதிக்க வச்சுக்கிறோம் பாதி பங்கை வந்து இந்த கொத்தமல்லியை அரைக்க வச்சுக்கிறோம் ஸோ இது என்ன மெஷர்மெண்ட்டு ஒரு பங்கு கோதுமை மாவு எடுத்தால் எதில் மெஷர் பண்ணுறோமோ அதிலேயே அரைப்பங்கு தண்ணி அந்த அரைப்பங்கு தண்ணியில் அரைவாசி கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு அரைவாசி அரைக்கிறதுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே சப்பாத்திஸ் நிறையா போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து நான் வீட்டில் கோதுமை வாங்கி மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கிட்ட மாவு இது அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து அரைச்சி எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அரைச்சிக்கலாம் கடையில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணியினுடைய அளவு வந்து முன்ன பின்ன ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அந்த மாதிரி வந்து முன்ன பின்ன மாறுபடலாம் இந்த வீட்டில் அரைச்சதுக்கு வந்து நம்ம வாங்கி அரைச்சதுக்கு இந்த அளவுக்கு தான் மிஷர்மெண்ட்டு ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் அரைச்சி வச்சுட்டு பார்க்கலாம் இப்போ அந்த கோதுமை மாவில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு அதை நல்லா குழச்சிக்கோங்க குழச்சிட்டு இந்த மாவோட சேர்த்து நல்லா பெசரி வச்சுக்கோங்க பெசரிட்டு நம்ம வந்து அந்த எடுத்த அரைப்பங்கு தண்ணியை பாதி வந்து மாவு பசையறதுக்காக சொன்னேன் இல்லையா அந்த பாதி தண்ணியை வந்து நான் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் அது வந்து கீழே அப்படியே லைட்டாக பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ரொம்ப கொதிக்க வேண்டாம் லைட்டாக சூடாக இருந்தால் போகிறோம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து நம்ம இந்த மாவில் போட்டு அந்த தண்ணியை வந்து இந்த மாவில் கொட்டி மூடி வச்சிடலாம் இன்னொரு அதில் வந்து பாதி தண்ணி எடுத்து வச்சோம்ல அதை வந்து அந்த கொத்தமல்லியோட சேர்த்து அரைச்சி வச்சிடலாம் இப்போ அந்த மாவில் வந்து இந்த வெந்நீரை ஊற்றி மூடி வச்சிட்றேன் கொத்தமல்லியை வந்து அரைச்சி வச்சிட்றேன் இப்போ நான் அந்த வெந்நீரை வந்து மாவில் கொட்டி மூடி வச்சுட்டேன் அதை இப்போ ஒரு கொட்டி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு அதே மாதிரி கொத்தமல்லி பூண்டு பச்சை மிளகா அந்த ஒரு துண்டு இஞ்சி தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு இதையும் அரைச்சி வச்சுட்டேன் இப்போ அந்த மாவு வந்து பெசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இந்த அதில் இருக்க கொஞ்சம் ஈரம் ப்ளஸ் இந்த கொத்தமல்லியில் இருக்கக்கூடிய ஈரம் அது ரெண்டுமே நமக்கு போகிறோம் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி நான் வந்து கோதுமையை வாங்கி மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சது அதனால் எனக்கு அரைப்பங்கு தண்ணி ஒரு பங்குக்கு அரைப்பங்கு தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் கடையில் வாங்குகிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா முன்ன பின்ன வந்து தண்ணியினுடைய அளவு வேறுபடலாம் அது உங்களுக்கு பெசையும் போது உங்களுக்கே தெரிஞ்சுக்கும் அவ அப்புறம் வந்து நான் மாவை அளக்கும் பொழுது ரொம்ப ஹீப்பாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கூம்பாகவும் இல்லாமல் அப்படியே தட்டி ஃப்ளாட்டாகவும் இல்லாமல் மீடியமாக எடுத்துப்பேன் எப்பையும் இப்போ இந்த கொத்தமல்லியும் இதில் போட்டுக்கலாம் போட்டு இதை வந்து நல்லா பெசஞ்சுக்கணும் மாவோடு சேர்த்து நல்லா பெசஞ்சு மாவை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வைக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நான் நல்லா பெசைகிறேன் இப்போ அதை வந்து நம்ம பூண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் தான் எடுத்துருக்கோம் அதனால் அதை பச்சையாக போட்டே அரைச்சாச்சு இன்னொன்று நம்ம அந்த மாவோடு சேர்த்து அதை ஹீட் பண்ணி அந்த சப்பாத்தியை தட்டும் பொழுது அந்த அளவு உங்களுக்கு அந்த பூண்டும் பச்சை மிளகாயினுடைய வாசனையும் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அந்த ஹீட்டுக்கு அதனால் அந்த சப்பாத்தி வந்து ரொம்ப சூப்பராக நமக்கு வந்து கொஞ்சம் லைட் காரத்தோட நல்ல இஞ்சி பூண்டு வாசனையோட கொத்தமல்லி வாசனையோட ஸ்பைஸியாக நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சப்பாத்தி அதனால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ நான் வந்து நல்லா பெசஞ்சிட்டு 
உங்களுக்கு தட்டி காமிக்கிறேன் இப்போ மாவை நல்லா பசைஞ்சிட்டேன் ஒரு ஒன்று ரெண்டு தடவை அடித்து பசைஞ்சிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு இன்கேஸ் உங்களுக்கு கொத்தமல்லி வந்து கொஞ்சம் அறப்படாமல் இருக்குது அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த தண்ணி ஊற்றி ஊற்றி அதுக்கு மேலே தண்ணி ஊற்றாதீங்க அதுக்கு மேலே தண்ணி ஊற்றினா மா பசையறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் ரொம்ப குழக்குழன்னு ஆகிடும் அப்படியும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழக்குழப்பு வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் வர மாவு எடுத்து போட்டு அதை பசைஞ்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது இது வந்து ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு தான் ஸோ இடையில் இதெல்லாம் நமக்கு வர தான் செய்யும் சில சமயம் கொஞ்சம் தண்ணி கூட போயிடுச்சு அப்படின்னா மாவு பெசை கொலகுலன்னு ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வரமாவை போட்டு பசைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து நல்லா ஒட்டாமல் மாவை வந்து நல்லா பசைஞ்சு வச்சுட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக க்ரீன் கலரில் கொத்தமல்லி அந்த இஞ்சி பூண்டு ஸ்பைஸியாக வாசனையோடு இருக்குது ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊறட்டும் நம்ம சப்பாத்தி தட்டி போட்டுடலாம் இப்போ மாவெல்லாம் பசைஞ்சு பெசையிறதுக்கு பசைஞ்சு இடுறதுக்கு வந்து ரெடியாக இருக்குது அதில் ஒரு பால் எடுத்து நல்லா இந்த வர மாவில் தோச்சுட்டு இட ஆரம்பிக்கலாம் இந்த சப்பாத்தி வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் வந்து இப்படி ஒரு மல்லி மல்லியே வந்து நல்ல வாசனை நல்ல டேஸ்ட்டு அது கூட வந்து இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் சேரும்போது நல்ல ஸ்பைஸியாக இருக்கும் அப்புறம் இது வந்து அட்ராக்டிவாக இருக்குது கலரு நல்ல க்ரீன் அட்ராக்டிவாக கலர் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ நீங்கள் அந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்பொழுது அந்த பச்சை கொத்தமல்லியினுடைய அந்த எஃபெக்ட் சேரும் அந்த கீரையினுடைய சத்து சேரும் கோதுமை மாவோட சத்து சேரும் நம்ம நெய் கலக்கிறோம் அதில் பூண்டு பச்சை மிளகாவை மட்டும் நீங்கள் வேணால் கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பச்சை மிளகாவை குறைச்சிக்கலாம் இல்லை பச்சை மிளகாவை வந்து நல்லா சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் கொஞ்சம் கூடவும் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சியினுடைய தன்மை எல்லாம் இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டு எப்பொழுதுமே நம்ம ஒரே மாதிரி சப்பாத்தி சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வெரைட்டியாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கும் போர் அடிக்காமல் இருக்கும் செய்கிறதுக்கு தானாகவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வந்துடும் நமக்கு அதனால் கண்டிப்பாக அந்த சப்பாத்தியை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இது ரிட்டாச்சு இது வந்து நம்ம கல்லில் போட்டுடலாம் இப்போ அந்த கல்லில் போடுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப் எண்ணெய் விட்டு ஒரு டிஷ்யூவால் தேய்ச்சி விட்ருங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நான் வந்து தோசை பார்க்குறதுக்கு இரும்பு கல்லும் சப்பாத்தி போடுறதுக்கு ஹிண்டாலியம் கல்லும் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் போட்டுடலாம் கொஞ்சம் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வைங்க லைட்டாக அது வந்து மேலே லைட்டாக பபுள்ஸ் வருது இப்போ இங்கே வந்து இந்த சைடு வந்து அது வந்தாச்சு ஃபுல்லாக எப்பொழுதுமே நம்ம ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சோம் அப்படின்னா இது வந்து கொஞ்சம் பேர்ன்ட் ஆகிடும் ஸோ அதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே இருந்து அந்த சப்பாத்தியை பார்த்து எடுக்கணும் ஸோ இங்கேயும் வந்து அது நல்லா வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படியே ஃப்ளஃபியாக வருது வருங்க மேலே அப்படியே உப்புது அந்த உப்பும் பொழுது நம்ம இப்படி வச்சு அமுக்கும் பொழுது அந்த உப்பல் வந்து போயிடும் ஏன்னா அதில் ஹோல்ஸ் விழுந்துடும் நமக்கு அப்போ அந்த உப்ப உப்புற தன்மை வந்து கொஞ்சம் குறையும் பட் ஆல்ரெடி நம்ம ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட் சப்பாத்தி சொன்ன மாதிரி இது வெந்நீரில் போட்டுருக்கிறதுனால ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் வித் ஹெல்த்தி ஸ்பைசி எல்லாமா நல்ல என்ஜாயபிள் டின்னர் உங்களுக்கு ஸோ அதை கண்டிப்பாக எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்ல ரெசிபிஸ் பார்க்குறதுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸுக்கும் இந்த டிஷ்ஷை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோவை வந்து லைக் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்மளுடைய சூப்பரான அருமையான கொத்தமல்லி கார சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை இப்போ ஒரு தட்டில் நம்ம இந்த பக்கம் போட்டு வச்சிடலாம் இன்னும் ஒரு நல்ல ரெசிபியோட உங்களை நெக்ஸ்ட் எபிசோட் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ